Ik groet u weer eens in die mooie en edel naam van Jezus Christus. Ik is dochter Hannes Redlinghuis. Welkom bij de EEE Bible School. En ons gaan kijken of met die deel en nou in week 11, deel A. En uh, ek gaan net so, uh, net die vraag vraag wat ik gevraagd bij die uitzending laatst week, toen ons gestopt het, so skielik moest gestopt het, want die tijd is ons skielik gevang. Uh, ons is bezig om te praten met Nicodemus, en oor wedergeboorte, dit wat Christus aan hom verduidelik het. Ek gaan net my eerste vraag is, vir wat een rede kom die Ekademus in die nacht naar die Heere, wat sê jy, omdat hij bang was of bekommerd was, dat sy gemeente leren zien en wat er gelet het de jood hy was, dat hij naar Christus gekomen het om geestelijke raad te ontvangen. Tussen vers 2 en 3, vers 3 moet Ekademus zekerlijk van Jezus gevraagd, wat moet hij doen om gereed te word? Want nou in vers 3, Gee Jezus voor hom een antwoord. Nou, dit gaan jy nou zien wanneer Jezus om die antwoord gee. Vers 3. Jezus sê vir hom, dis van Nicodemus, voor waar, voor waar, in die vorige uitzending vir jy gesê, onthou, dat wanneer hy sê voor waar, voor waar, dan zweer hij. Voor waar, voor waar, ek sê vir jou, dis van Nicodemus, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koningrijk van God nie sien nie. Die iemand, hy het nie van Nicodemus, as jy nie wedergebore word nie, Iemand, hij voor algemeen. Wanneer Jezus bij Nicodemus die antwoord, zweer hy bij homself, wanneer hy sê voor waar, voor waar. Wat sê Jezus bij Nicodemus wat so levensbelangrijk kan wees? Hy het dan sy leven lang een joodse geloof of zijn kerk vastgehouden in het geleer en hij was een rabbi, hy, hy was die rabbis geleer geweest. Hij was ook een kind, ons praat nou natuurlijk van Nicodemus. Hij was ook als een kind op die achtste dag besnuif van de Joodse traditie. Hij heeft ook die wet van Mozes gehou en al die Joodse feesten. Hij moest zekerlijk in die positie geweest zijn om te weten waarna Jezus verwijst, aangezien hij zelf een geletterde persoon geweest is. Maar ten spijte van alles zei Jezus voor hom die volgende woorden: Jij moet weder geboren wordt. Wat wil ik doen om die koninkrijk te beërven? Jij moet weder geboren worden. Wat heeft Jezus voor ons geleerd? Die kinderkies reeds in hulle, die koninkrijk van God. Koninkrijk van God. Wat wil Nicodemus beërven? Die koninkrijk van God. Wat moet hij doen? Hij moet tot wedergeboorte komen. Wat Jezus vir hom sê, het niks te doen met enige vorm van reïncarnatie of wat ook al nie. Want Jezus gaan verder die vir hom te sê, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkrijk van God nie sien nie. En ek is nou verschrikkelijk jammer. Hier is nou nie dokter Hannes Redeling, hy sê theologie nie. Hier is geopenbaar de woord. Dit staan voor u geskrywe. Jezus sê, as jy nie wedergebore word nie, kan je die koninkrijk van God niet zien? Nie. Dat is niet echt wat het zijn niet. Dat is die woord van de Heer. En die volgende vers gedeelte is nu Nicodemus als een leraar, zo so geschokt wanneer jij Jezus' antwoord hoort, dat hij onmiddellijk met een menselijke, verstandelijke redenatie en een theologische antwoord tevoorschijn komt. Vers 4. Nou antwoord hij die Heer Jezus. Die gedeelde sê vir hom, dis vir Jezus, hoe kan een mens als hij oud is, geboren word? Luister nou hierna. Hij kan toch niet een tweede keer in die schoot van zijn moeder ingaan en geboren word nie. Ek is zeker, ik kan ook die verbazing in die gedeelde stem hoor, terwijl Jezus om geskok het dier vir hom te sê, hy is stalk in die rechte denominatie, hij is dalk op die rechte plek, maar hij moet weder geboren worden. Nou antwoord Nicodemus en hy vraag, hoe kan een mens als hij volwassen is, weer een tweede keer 
vleeslik geboren wordt. Je ziet, wanneer we naar de eschatologie kijken, helpt het niet ons kijken niet met een vleeslijke oogjinaan. Bij een van die eschatologie heet ook geestelijke betekenis. Wat voor ons als bruid van Jezus Christus uiters noodzakelijk is om te weten in kennis van te hebben. En dit is juist niet hier waar zekere kerkelijke denominaties een groot probleem het, waar het probleem begin. Hulle soek eerdere antwoord in die vlees en in die kerkelijke dogmatiek en die oorlevering soos van die katholieke leerstellings, als om maar net te aanvaar wat Jezus Christus van die gedemes gesê het. Jy sien, Jezus het van die gedemes geantwoord wat hy nie wou gehoor het nie. Nicodemus het nie na die Heer Jesus toe gegaan om hierdie type antwoord te beoor nie. Nicodemus wil eindelijk gehoor het, jy is helemaal alright, jy gaan helemaal goed aan. Jy is een jood, jy is besnui, jy hou die wet van Mooses, jy hou die feeste en die mane en al die goed saam, jy is nie slecht nie, en had jy nog een gemeente boop, jy leer nogal mense, dis nie slecht nie. Nee, dis nie wat Jesus vir hom gesê het nie. Jesus kok om in sy weese. Jesus sê Nicodemus, as jy nie wedergebore word uit water en geesheid, sal die koninkheid van God nie sien nie. Waarom water en gees? Ek vraag vraag aan u, waarom water en gees? Jezus kom ons enig iets anders te vorm gesê het. En ek weet, daar is baie van die traditionele godsdienstige mense wat die, dit wat ons hier sê, nie wil hoor nie. In teendeel, word Johannes 3, in baie traditionele kerke graad nie eens gelees nie. Precies die selfde, want het gaan oor die gaves van die Heilige Geest en die uitstorting van die Heilige Geest. Daar word nie oor het gepraat nie. Vers 5, Jezus antwoord en hy sweer weer, voor waar, voor waar ek sê vir jou. Wie is die jou wat hierna verwees word? Dit is die persoon wie nou ook hierna luister. Ek sê nou vir jou, jy wie hier as een student sit en kyk, die geest van God praat en hy sê ook vir jy. Ek sê vir jou, jy wat hier so is, nie net nie gedemis nie, as iemand nie gebore word uit water en geest nie, kan hy of sy die koninkheid van God nie ingaan nie. Ek kan enige theologische redenatie voor die som. Enige is anders te probeer invoeg om weg te kom by dit wat hier geskrywe staan. Maar die vinger van God het hier die woorde geskryf dier sy gees. Nicodemus, jy moet weder gebore word uit water en uit gees. Wat was Nicodemus sy eerste vraag aan die Heere Jesus? Wat moet ek doen om die koninkryk te beërwe? En nou gee Jezus vir hom die antwoord. En of hy nou hiervan hou of nie hiervan hou nie, dit is precies wat hy vir hom sê. En of jy as student nou hiervan hou of nie hiervan hou nie, dit is wat ek as lektor vir jy sê, wat in die woord van God staan. Ek kan dit nie verander nie soos elke ding wat ek vir jy gaan leer in hierdie drie jaar, ek dit nie kan verander nie. En die kerk kan dit nie verander nie. Hoekom? Het is geskryf in die woord van God, geinspireer dier die Heilige Gees. Vir die tweede keer het Jezus gesweer dier te sê, vir waar, vir waar, ek sê vir jou. Wat sê Jezus wat so belangrijk is, dat hy het tweede keer moet sweer? Wil hy even een beetje oplet, hy het twee keer gesweer. Nou verduidelik Jezus woord vir woord vir Nicodemus, as hy vir hy een half ongeletterde persoon is met wie gepraat word. En nie met een leraar van Israel nie, dis nou vir my eronoos. Want wat Jezus nou doen is, hy daal op sy vlak, en skielik sien Jezus nie sy grade en sy geletterdheid en al, nee, en dat hy een leraar van Israel, nee, hy ridde neer dan soos een leek, met die menselike verstand, Nou kan ons een tweevoudige vraag hier vraag. Redeneer Nicodemus in hierdie manier, soos een leek, 
omdat hij een leek is en niet weet niet. Of is hij zo so traditioneel vast aan zijn Joodse beleidenis en zijn Joodse dogmatiek en godsdienstige zinswijze dat hij dit niet wil heen nie, Dat hij dit niet wil aanvaarden nie, Dat hij dit niet wil horen nie. Wat zie je? Het is een tweeledige redenatie zo. Maar weet je wat? Maak niet zo wat een van die twee niet. Jezus geen om niet. Jezus gaat steeds voort om voor hom te bedeilen. Want dan is nou hier die tweede gedeelte in vers 5 lees, sien ons onmiddellijk hoe bevestig Jezus precies dit wat reeds in vers 3 vir Nicodemus gesê was. Wat was gesê in vers 3? Als iemand niet weer geboren wordt nie, kan hij en ik wil zeggen, in hakkie sy, die koninkrijk van God ons Vader nie sien nie. Baie sal kom en sê, Heere, Heere, in die naam het ek duivels uitgedreven en siek is gezond gemaakt. Ek het wonderwerke gedoen in sy naam. Wat zal hij sê? Hy sal sê, gaan weg jou vervloekte, ek ken jou nie. En als ik nou oor dit wil praat, kan ik voor de volgende twee ure net oor dit praat. Maar ik ga niet, Want ik weet waarvan ik hier zo so praat. Als iemand niet weer geboren wordt, kan hij die koninkrijk van God niet zien. Nie. Nou verduidelik hy weer verder in vers 5. Als iemand enige persoon in hier die leven, sê ek in hakkies, nie geboren wordt uit water en geest nie, kan hij die koninkrijk van God niet ingaan nie. Wat doen die kinders in hulle? Die koninkrijk van God. Verhinder hulle nie, want aan zulkes behoort die koninkrijk van God. Ek het nie nodig om een kind te doop, dat hij die koninkrijk van God moet ontvangen. nie. Hy dit reeds. Wat moet met Nicodemus gebeur? Hij het niet meer die koninkrijk van God in hom nie. Hoekom nie? Omdat hij niet weder geboren is nie. Dis wat het hier sê. Lees die skrewee, lees vers 3, lees vers 5. Vers 5. Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij die koninkrijk van God niet ingaan nie. Dit is verschrikkelijke harde woorden. Maar weet je wat? Ik is niet in die positie om het te veranderen. Er staan in die woord geschreven. En ik ga het nou in Engels zeggen, dat die verstaan wat ik zeg. Hoe komt zal ik dit wel proberen sidestep? Hoe komt zal ik om dit wel proberen beweeg? Hoe komt zal ik het proberen voor mij? Is dit ook omdat ik een so traditionele godsdienstzienswijze opgegroeid dat ik mij mijn leven lang blind gestaar het dit Weet je wat die woord van God zegt? Die tijd van onkunde is voorbij. Jij zei voor ons, Jere, ik het niet gebied nie. Hier is een oomelijk van openbaren. Ons leven in die eeuw van openbaren. Ons leven in die oomelijk van openbaren. Die leen is bezig om te zien vier in hierdie tijd waar ons leven. Ik dank God, mijn Vader, voor zijn geopenbaarde woord. En dat ons oor die geopenbaarde woord kan praat en dit kan leer en dit kan inneem en deelmaak van ons levens. Dit wat Jezus zelf hier in vers 5 van Nicodemus verduidelik is definitief niet wat hij verwacht het om te hoor toe hy na Jezus toe gegaan het nie. Nicodemus het sekerlik verwacht dat sy traditionele godsdienst wat sy voorouders vir eeuwenlang aan vastgehou het om zekerlijk zo so red. Maar Jezus skok kom zelfs verder met die volgende versgedeelte. Die verschil tussen die vlees en die geest. Dat is een verschil tussen vlees en geest. Vers 6. Nou sê Jezus vol. Wat uit die vlees geboren is, is vlees. En wat uit die geest geboren is, is geest. Wanneer je van die vlees praat, dan praat hij van hierdie vlees, die vat ik aan mijn hand, dis vlees. Als je aan die hand vat, dis vlees. Wat uit hierdie lichaam uitgebore is, is vlees. En dit is om die normale gewoonte, die slechte te wil doen. Paulus kom en hy sê, wanneer ik die goeie wil doen, is die slechte teenwoordig. Wanneer ik die goeie wil doen, dan vind ik dat ik altijd die slechte doe. Die geest strijd in die geest, die vlees, die geest strijd in die vlees. En die vlees in die geest. 
En Paulus, Paulus skryf, hy sê, en daar is een worstelstrijd in my innerlijke wezen, in my sielsde mense, de sielsde mensie wat bestaan in die begeerte, emotie en wil. Als je mijn boek leest, die mens, siel, geest en lichaam, graf, doodreik, hel of hemel, zal je alles weet, en ons oor die sielsde mensie praat. Ons gaan in een later stadium, misschien na so, na so jaar, jaar en half voor en toe, dan sê hier in leven gezondheidspaars, ons oor dit praat. Goed, wat wil Nicodemus, het nie gekom om te hoor, wat hij hoor nie. Maar God gee nie om nie. Christus gee nie om, om met hom te deel. Want, Nicodemus is vir Jezus uiterst belangrijk. Sy siel, sy redding van sy siel, is vir hom uiterst belangrijk. Om net een goede mens te wees, is niet goed genoeg nie. Om net een leraar te wees, is niet net goed genoeg nie. Om net een voorganger te wees, is niet goed genoeg nie. Nicodemus, je moet wedergebore word. En die vers gedeelte is belangrijk om op te let, dat Jezus nou niet net met, met Nicodemus praat, als een enkeling, als hij verwijs nie, maar hier verwijs hij naar meer als een persoon, wanneer hij die woord jelle gebruik. Want ik zeg, ik is hier zo, ik kan leren in die atelier en ik is bezig om op te nemen en ik praat met u. Maar wanneer ik zeg, jelle was hier geweest, dan betekent het die kon gasten gesit het, en samen met Jackie, waar die camera vrouw is, en David, waar die regeer is, en uh, dan kan ik zeggen, hulle was hier geweest. Meer fout, meer is een mensen. Of ik kan naar hulle verwijs. Dit is toch basis Afrikaans. Nou, wanneer ons nou die schrift leest, dan moet ons nou die volgende zelfde toevoeg. Is het hij? Is het ek? Of is het hulle? Of is het jelle? Dit is moest nou makkelijk. Eén, jelle moet weer geboren worden. Nou, sê vers 7. Moet jou, dus ik praat met Nicodemus, want daar was hier een groep geweest nie, daar was net Nicodemus, moet jou niet verwonder dat ik een hak is Jezus Christus voor jou sê, dat jylle meerderheid, nou praat hij niet. ek meen, daar had een tweede persoon bijgekomen nie, daar had nie helft van Nicodemus' gemeente bijgekomen nie, Jezus het niet nou gegaan om met Nicodemus' gemeente te praten. nie, hy en Nicodemus staan nog steeds in gesels in die donkerte, of, in die nacht, hulle is heel waarschijnlijk bij je lucht. En nu sê Jezus vir hom, die volgende, moet jou, en ook is Nicodemus als een enkeling, niet verwonder dat ek vir jou sê het, dat jullie moet weer geboren word nie. Moet niet verwonder nie. Jylle, met andere woorden, niet net jij niet. Maar elke een wij hier die woord hoor. Terwijl Jezus die verbazing in Nicodemus' gezicht sien, verduidelik hij in die volgende vers gedeelte, dat God zijn vader openbaar om aan wie hij wil, en dat ons als gewone mensen niet bij hier hier oor het nie. Daarom verduidelik Jezus vir hom, aangaande een wind wat waai. Vers 8. Want die moet nou verstaan, hier staan Nicodemus, ek wil amper in een menselijke term sê, hy is wit geskrik, hy is verbaas, die wind is in sy seile uitgehaal, want hy het nie gehoor wat hy voor gekom het nie. In teendeel staan hy geskok voor die Heere. Vers 8, die wind waai, waar hy wil, en jy Nicodemus hoor sy geleid, maar jy weet nie waar, van waar hy kom nie, in waar je hy gaan nie. Dan luister wat sê die skrif verder. So is elkeen wie uit die geest van God my vader gebore is. Daai God my vader is in hakies. So is elkeen wie uit die geest gebore is. Dis hoe hy in die skrif staan. Gaan het weer lees. Vers 8. Die wind waai waar hy wil. En jy, in hakies Nicodemus, want ek meen Jesus praat met hom. Hoor sy geleid, maar hy weet nie waar hy, hy waar vandaan hy kom nie, en waar hy, hy gaan nie. So is elkeen wie uit die gees en hakies van God geboren is. In die volgende vers gedeelte is Nicodemus so verbaas, dat hy weet nie hoe om verder vir Jesus te antwoord nie. Dan moet u luister wat sê. Vers 9 
Die kan hier eens antwoord en sê vir hom, dis vir Jezus, hoe kan hier die dinge gebeur? Want eerstens is het die volgens die wet van Mooses nie, dis die volgens die oordevering van die profete nie, dis die volgens die joodse traditie nie, dis die volgens vader Abraham sy geskrifte nie, hoe kan hier die dinge gebeur? En dalk sit jy hier so as student en jy sê vir jy self, hoe kan hier die dinge gebeur? Hoe is dit moendlik? Hoe het ek hier die bybel misgelees, my hele leven lang? Ek wil vir jy sê, kom ons gaan soek nie die hoes en waar ons nie. Kom ons kom in ons plek waar ons sê, dankie Heere dat jy my in die geopenbaarde woord lei en my voet met die brood van die lewe. Hoe kom ons ek gaan antwoorde soek? Hoekom, waarom? Terwyl ek net op my knie kan val en sê, dankie Heere, dankie Vader, Elohim, dat jy jy self dier jy woord aan my openbaar. Hoe wonderlik is dit? Dat ek tot die woord van God kan kom. Hoe kan hierdie dinge gebeur? Hoe is dit moedlik dat ek het gemis het my hele leven lang? Maar wat die genewens nie besef het nie, dit is waarvoor God Christus aarde toe gestuur het. Jy sê in 9 vers, jy sê in 53 vers 1 tot en met vers 9 vraag vraag, hy sê, en wie is die arm van die Heere geopenbaar? Hy sê, hy is soos een lood voor sy aansig opgesproon, hy is soos een wortel uit droog grond, hy het geen gestalte of heerlijkheid gehad, geen voorkomst sou begeer nie, hy was veracht en dier die mense verlaat, een man bekend met smart en krankheid, ja, soos een vir wie een mens, sy gelaat verberg, hy is veracht en nog tans ons om nie geacht nie, dan gaan hy aan aan verduidelikheid, hy is dier ons, hy was geslaan en verbreisel, en dier sy wonder af ons geneesing kom, dit is Jesus Christus, hy sê ons allemaal is so skapel gedwaal, maar hy het ons ongerechtigheid op hom laat kom, wie is die arm van God? Sy seen, Jesus Christus, God kon nie in sy volheid aarde toekom nie, elke oog sou gesterf het, wat hom sou sien. Wat maak hy? Hy skep een lichaam, Christus Jesus, wat genoem word die Seen van God, wat die rechterhand is. En wat doen hy? In hom openbaar hy, homself in sy volheid, sy kracht en sy heerlijkheid. En wat ervaar Nicodemus hier so? Hy ervaar God self in werking, dier die woord van Christus Jesus, wat hy tot ons spreek. En daar het hy tot op die stadium een paar skokke weg. En ons wie die voorrecht gehad het, om groot te word met die type openbaring van die wedergeboorte, moet jy nou sit en lach vir die ander nie, dank God dat hy tot die woord gekom het. Dank God dat hy die skille van onkunde van die oor afgehaal het. En dit is so deel van die eskatologie. Wedergeboorte is so deel van die eskatologie, omdat dit ook deel van die eskalon is. Dit is deel van die geopenbaarde woord, wat die ampere ken die 70 weke van Daniel. Maar het weet niks wat belangrik is by die redding van die siel nie. Ek meen, waarvoor word jy in theologie opgeleid om een pastoor te word? Theologie, luister, ek sê nie eskatologie nie, theologie. Dis om jy voor te bereid in spreek en homiletiek en al die dinge, die lewe van Christus en die boek van die apostels en die woord van die Heere en handelinge. Dit is om jy op te leid in die theologie. Maar wanneer ons by die eskatologie kom, by die eskalon, dan kom ons by hier die goed wat uiterst noodzakelijk is. En dis hoe ek gesê het, twee weke gelede, wanneer ons oor die hierdie type goed, soos die wedergeboorte praat, mag jy sê, maar dit het niks met my te doen nie, ek is wedergebore, dit is kerkelike goed, dit het niks met die kerk te doen nie, dit het met die eskalon te doen, dit het met die eskatologie te doen, en hierdie is deel van die, van die bakpoeier, ek wil het, ek gaan het anders stel, hierdie is deel van die cement, in die konkreet wat aangemaak word, waar die gebouw op gebouw gaan word, waarmee ons die fondatie gooi. En as ek die wedergeboorte mis, as ek Johannes 3 mis, en dis ook ook tyd vat om die goed aan u te verduidelik as studente, as ons dit mis, dan mis ons een gedeelte van die eskalon, wat so uiters noodzakelik is, vir die redding van elkeen van ons. As dit nie noodzakelik was nie, so Jezus nie van die gedeemis gesê het, as jy nie wedergebore is uit water en gees, 
zal je die koninkrijk van God niet zien. Nie. Luister wat zei Jezus voor hem. Hier is een schok in vers 10. Luister wat zei Jezus in vers 10. Nou, in vers 9 antwoord Nicodemus en hij zei: Hoe kan hier die dingen gebeuren? Nou, antwoord die Jere voor hem. Luister. Jij is een leraar, een hakjes of een predikant van Israël. En jij weet hier die dingen niet. Ons tijd is klaar. Ik wil net twee seconden of drie seconden gebruiken. So. Net om het klaar te delen. Jij is een leraar. En jij weet hier die dingen niet. Jezus zei voor hem dit alsof elke leraar, predikant, pastoor, priester. Noem die leraar wat je wil in het titel. Dit moest geweten het, als hij die geopenbaarde woord van God gelees het en dit verstaan het, en niet in een dogmatische, uh, traditionele manier dit gelees het, en dan vastgehou het nie. Die tijd is ons gevang, baie dankie dat je gedeel het, ons gaan net breek, kom ek terug, gaan ons onmiddellijk verder, die Heere zien. Amen. Die Heere sien vir u. Amen.